，怎么起来了？跟你说过多少次了，穿鞋，地上凉。我就想倒杯水喝。先躺好了，手不许伸出来啊！等我一会儿。哎、这些都是你特意出去买的。我看网上说这么做会舒服点儿。谢谢啦。明天就要交稿了，你都准备好了吗？放心吧，我是谁啊？好了，别说话了，早点睡吧，我陪着你。魏庆芳，是莫雷尔先生的助理兼翻译。莫雷尔先生刚到中国，还有些水土不服，正在休息。他对两位的作品十分的认可。不过，你们也都知道了，莫雷尔先生只准备选择一位合作者。莫雷尔先生不会再去询问你们过去获得什么样的荣耀。现在，你们要站在同一条起跑线上，用文人的方式，去争取这个机会。那我就先告辞了。居然是要来一场文试。上一次写命题作文还是很久以前了。这就是莫雷尔的风格、啊。以鲤鱼池为题的中国传统风格故事，你们只有一天一夜的时间，打算写点什么？我们毕竟是竞争对手，还是各想各的吧。走吧。去哪儿？题目都在这里呢。我先送你回去，嘴唇都白了。那你想好题目了吗？放心吧，早就想好了。你把东方幻想结合了战争与爱情。是啊，人类最终还是会从下水道回到海洋。这就让我想起了那群海鲸，年幼的海鲸坚持守候在那片领域，等待鲸群的回归，就像是少女守候烽火之城不可离去。里面还遇到了飞鸟、少年，你不是不写爱情吗？这不是原来不懂吗？倒是和你以往的风格不尽相同，脑洞还挺大的。我是写东方幻想起家的，开脑洞这种事我最擅长了。怎么样，现在还觉得江雨辰肯定能赢吗？现在不太一定了。不太一定，不一定了，这还差不多